Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Io sono Nicola Jung. In questo video vi porto a visitare la campagna cinese in un villaggio rurale sperduto fra le montagne del nord-est della Cina, ovvero nel Tongpei. Vi mostrerò la vita, le case, i cibi più tipici e le esperienze che si possono fare in questa zona. Perciò tenetevi comodi che sarà un contenuto molto figo e interessante. La cosa più importante è che finalmente stavolta vi porta a vedere la campagna e non una città di primo o quinto grado, ma una campagna vera e propria in mezzo alle montagne. Hanno bloccato la strada, nel bel mezzo della strada c'hanno sto tavolino in cui stanno tagliando il maiale. Ma è una cosa che si vede tutti i giorni. Sono uscita dalla macchina perché non si vogliono spostare. Ha detto all'autista di aspettare. Questa è la solita strada che faceva e oggi abbiamo trovato questo inconveniente. Perciò ci rimane a fare un piccolo tratto a piedi. Ma piccolo perché è un villaggino piccolo. Ci voleva un po' di camminata. Eh? Sentite i rumori? Cani, galline, oche, okay. dappertutto. Carino! Benvenuti nel Tongpei! Adesso vi farò vedere la vita della gente del nord-est della Cina. Vi farò vedere un po' più la vita nelle campagne, nelle città rurali eh, del nord-est della Cina. Oh! Sto cappello mi sta salvando la vita perché senza sto cappello avrei la testa congelata perché fa freddissimo. Saranno meno 15 gradi. Adesso perché è pomeriggio, poi mi sa che di mattina e sera farà ancora più freddo. E dato che siamo qui vi faccio vedere una casa tipica di campagna nel nord-est della Cina. Siete pronti? Guardate, è dietro le mie spalle. <ride> Fighissimo! È tutto ricoperto di neve. Wow! Qui è anche un casino... È un casino il focus della telecamera perché a volte diventa tutto bianco. Pronti? Guardate le lanterne. Tutto di legno. Wow. Ecco qua. Oh, io c'ho le chiavi. Eccoci qua. E già qui dalle tende possiamo notare lo stile del nord-est della Cina. Tutti questi fiorellini con il uh, fondo rosso. Beh, poi c'è il bagno che non è niente di speciale. Adesso vi faccio vedere la camera. Pronti, eh? Guardate. Eh? Che ve ne pare? Qui troviamo sempre <ride> queste, questi fiorellini coloratissimi con lo sfondo rosso. Qui c'è lo sfondo verde invece. Nel nord-est della Cina... Uh, il letto è così, cioè è sopra un can. Questo coso qui si chiama can. E sopra ci si mette il letto, uh, mini materasso, tipo non è proprio un materasso vero e proprio. Perciò sì, potrebbe essere duro per alcuni, però qui nel nord-est della Cina le case tipiche sono così, cioè le case tipiche di campagna intendo. Eh. Questi can sono pure riscaldati, perciò uh, potete dormire col letto riscaldato, fighissimo. Vabbè, eh, sopra questo can non è che dormite e basta. Lo usate anche come soggiorno. Sopra il can di giorno, quando non si dorme, eh, si toglie questo luz. Questa cosa si chiama luz, tipo un materassino. E si riposa qui, si mangiano i semi di girasole. Poi per pulire il tutto ci serviamo di questa mini scopa, così. E poi quando arriva sera, arriva notte, abbiamo sonno. Qui mettiamo il luz, togliamo via il tutto. E dormiamo. Che figata poi risvegliarsi così, eh? Beh, c'è pure il ventilatore, perché non si sa mai. All'interno fa caldissimo. Cos'è questa? Una pipa? Forse per farsi una foto. Beh. Questo qui è un termos tipico cinese, che si può trovare molto spesso anche dentro le case 
eh, campagnole del nord-est della Cina. Qui troviamo dei bicchieri tipici eh, campagnoli cinesi. Dai, mi riposo un attimo e poi andiamo a mangiare. Ora andiamo a mangiare qualcosa. E eh, c'è gente che fa paracadutismo. Sono le 15.52 esatte e già sera. Guarda, c'è pure la luna. <ride> non vorrei immaginare le 4 e mezza, diventa notte. So, volevate vedere la campagna e vi sto accontentando. Eccovi la campagna. Più campagna di così. Guardate qui. Da me perché è un agriturismo, no? Il bagno era normale, un normalissimo bagno. Ma... I bagni veri, quelli della campagna del Tompei, del nord-est della Cina, sono così. Ecco, qui praticamente è la casa, no? Poi, questo qui è il bagno. Cioè, sto pezzettino qui. Uno, in pratica, quando fai bisogni, si congela le chiappe. Dico sul serio, non, non sto scherzando, è veramente il bagno questo qui. Dai, andiamo a mangiare che si sta facendo buio, non vorrei ritornare a casa di notte. Ecco, siamo arrivati, ora vi porto a mangiare un piatto tipico del nord-est della Cina che si chiama Tie Kuotun, ovvero una pentola di ferro in cui ci mettono di tutto, di verdura, carne, eccetera. Poi vi farò vedere, no raga, vendono pure i tanghulu per strada così, guardate. No, beh, che stile. Qui dobbiamo stare attenti al ghiaccio che è scivoloso, molto molto scivoloso. Ecco qui dove mangeremo noi, in questo localino, c'è sto strato di plastica che hanno messo per tenere al caldo. Oh, guardate il ghiaccio che si è formato qui. Hai! Qui troviamo del mais. Ma ah, mais è vero, non è finto. Guardate, qui ci hanno pure mosicchiato. Lì invece è finito, è stato mangiato del tutto. Wow, l'atmosfera è stupenda Qui sono tutte stanze All'interno della stanza Ci sono tutti questi tavolini Su del can Eh, figo abbiamo un fornello mettiamo all'interno la legna scarpe e ci sediamo nel nostro can come al solito oh, teniamo tutto ci spogliamo siamo striptease ogni volta che entriamo in un locale è così oh, fa veramente caldo intanto ci hanno portato dei semi di girasole da stuzzicare mentre aspettiamo la preparazione del cibo qui ci hanno messo un mucchio di roba c'è carne, verdura, patate, funghi ci sono pure i nudos di patata ora stiamo aspettando che cuocia sta già facendo un profumino pazzesco e mentre aspettiamo facciamo il kwaz che vuol dire mangiare semi di girasole kwaz Allora raga qui con questo impasto facciamo le palline, schiacciamo, la appiccichiamo sui bordi della pentola. Figo duro, la focaccia 
cotta così, cioè alla piastra, ai bordi di una pentola dove in mezzo cuoce una zuppa con pieno di cibi, di verdure, carne, funghi, eccetera, eccetera. Perciò queste focacce non immagino quanto saranno profumate, ci avranno un misto di sapore. Secondo me è una roba spettacolare. Ho già l'acqua in bocca. Oh, guarda che c'è Nicola Gian, questa è la mia intro fantastica. Oh, in questo viaggio sto mettendo dei vestiti proprio stupendi. Raga, sono un figo. Quando mi sono spogliato tutto, c'avevo solo la t-shirt. La cameriera, la zia, mi ha chiesto, ma non c'hai freddo? Ti devo portare un cappotto. Ho fatto, no, 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 un cappotto con i fiori. Con i fiori? Ok, ok, dammi un cappotto con i fiori. Abbinato c'è pure un cappello con i fiori. Fiore proprio tipico del Tompei, del nord-est della Cina. Perché qui è tutto sto fiore qui. Però abbiamo pure un succo che si trova solamente in questa zona qui, che è il Pei Hua Shooter, il succo della betulla bianca, che è un tipo di albero che si trova in questa zona qui. Cioè questo albero gli fa un taglio e esce questo succo qui. Dovrebbe far bene anche alla salute. Alla salute! Wow, buonissima! È leggermente dolce, è un pochino aspro. Sa un pochino di pera, una pera un pochino aspra, molto rinfrescante. Poi dalla casa ci hanno offerto pure delle sfoglie di gamberi. Chi è che dice che non esistono le sfoglie di gamberi in Cina? Esistono e come? Mmm, uguali identici. No, 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 ci sono. Oh! Poi dalla casa ci hanno offerto pure un... Sembra una birra? Che è? C'è un bambino con gli occhiali. Un bambino boss. C'è scritto che... Ok. È un succo frizzante all'ananas. Ah, è pure. Sono che, sono che, sì, sì. Buonissima, ananassoso. Wow. Vediamo un po' di cipollotto. Gli ho detto no al coriandolo perché il cameraman non piace sì, il coriandolo. Ora che è pronto abbiamo tolto il coperchio, ora mischiamo il tutto. E questo piatto qui si chiama Tie Tun. Tun è proprio questo metodo particolare di cuocere il cibo ed è un metodo tipico di cucinare del nord-est della Cina. Abbiamo anche i fagiolini essiccati, le patate, il ponci che è il pollo allevato in casa. E questo pollo deve essere abbinato per forza con questo fungo qui, che in cinese si chiama Zheng Mo. Ed è un fungo che si trova solo da queste parti. Poi c'è sto brodino che sta emanando un profumino pazzesco. Poi troviamo anche dei noodles larghi di patata dolce. Ah sì, poi vi ricordate questa focaccia che ci hanno attaccato sopra? È una focaccia fatta con la farina di mais. Adesso raffreddiamo un po'. Prendiamo sto pane fatto con il mais. Ah. Scotta. Mm. Questo è tipo un pane al vapore cinese, ma più maestoso e un pochino più croccante perché è stato preparato sia al vapore che attaccato alla piastra, perciò è al vapore piastrato, capito? E questo qui si mangia immergendolo dentro la zuppa. Mmm, stupendo. La zuppa veramente si sente un casino il sapore del pollo, fagiolini essiccati. Mmm, morbidissimi. Si sciolgono in bocca. Questi fagiolini sono stati essiccati per conservarli al meglio. Perché qui nel nord-est della Cina coltivano moltissimi fagiolini d'estate e per conservarli al meglio li essiccano. Li essiccano, come si dice? Sì, c'è il sapore del fagiolino. Essiccato è ancora più morbido e si scioglie in bocca. Non c'ha quella croccantezza del fagiolino fresco. Pezzo di pollo. Spettacolare. Morbidissima la carne cotta alla perfezione. Mm. Proviamo sto fungo. Mm. Sa di fungo. Patata. Mm. Si sgretola. È molto farinoso. Noodles di patata dolce. 
Il sapore è molto pulito, leggero, ha quel pizzico di salato molto piacevole, perciò la cucina del nord est della Cina è una cucina molto pulita, che punta più sulla freschezza e non ci mettono così tante spezie, no? condimenti vari. Infatti in questo piatto qui si sente moltissimo il pollo, non è olioso, non è per niente piccante, si sente moltissimo la freschezza di tutti questi eh, prodotti. Qui troviamo pure delle zampe di pollo, una bella grossa sta zampa. Cos'è questo? Uh no, la testa! Questa cresta andava di moda bel po' negli anni precedenti. Ci abbiamo quasi tutte le parti del corpo del pollo, guardate. Troviamo pure il cuore del pollo. Tutto, 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 tutto. Mm. Morbido, è la prima volta che mangio il cuore in generale, mi ha fatto un po' senso però oh, la consistenza è abbastanza buona, molto morbida, un pochino elastica e sa di pollo. Oh, che freddo qua. Ci sono pure pesci. Pesci freschi. Ah, sì. Abbiamo trovato un mini market e compriamo due bottiglie d'acqua. Ah, Neymar! <ride> Era chiuso. Che c'è? Lei li ha anche in sé. Questo è il mini market, raga. Oli. Sì, sì. sì. Allora, prendiamo due bottiglie d'acqua. Allora, questo è il mini market del posto. Cioè c'hanno solo questi due scaffali. E ora ci apriamo pure una cameretta. C'è una signora che sta mangiando i semi di girasole. Aio, se si è! Sono regalato per prendere le caramelle di matrimonio. Se si è, vabbè. Sì, sì, va, va, va. Sono calorosissimi, abbiamo preso due bottigliette d'acqua in questo mini market. <ride> mini market a condizione familiare perché più che mini market mi sembra più una casa. Siamo entrati in una casa e in questa casa c'avevano questi due scaffalini di bere, di mangiare, vabbè qualcosina c'avevano, poi era molto alla buona abbiamo speso 3 yuan in totale e poi ci hanno regalato pure le caramelline che si chiamano shitang ovvero delle caramelle del matrimonio tipo i confetti perché sicuramente oggi qualcuno si è sposato della loro famiglia ci sta ci sta troppo carini poi ci ha detto pure di stare attenti che eh, per terra c'è ghiaccio e di non scivolare adesso torniamo in camera perché fa un buio poi qui in mezzo alla campagna è molto facile trovare gli animali, è possibile trovare orsi e tigri, però gli orsi d'inverno non ci stanno, sono in letargo, ci sono le tigri però, o se non ci sono anche i cani randaggi e non vorrei trovarmi un cane randaggio davanti mentre passeggio. E dato che siamo in campagna, alla reception mi hanno appena comunicato che non ci sarà l'acqua e mi ha spostato in un'altra camera dove c'è ancora l'acqua. Oh, speriamo che è più bello. Dovrei stare in casa, raga. Dovrei stare con i parenti, invece non sono parenti, sono alla reception questa è la saletta dove faremo la colazione allora, ci sono i due figli che ci stanno portando a vedere l'altra camera che è un po' distante da qui sì perché c'era un autista però non si fa vivo perciò ha chiesto ai due figli di portarci loro ma uno di loro non voleva perché doveva finire di mangiare e dopo la mamma ha detto ti do 10 yuan e lui ha fatto ok <ride> è lontanissimo Zola. 
Oh, 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 ti fa paura perché sono appena le 6 sempre la notte fonda qui in campagna ci stanno i cani che mordono si chiamano Tfugo sono i cani che fanno da guardia e basta perciò se li slegano ti spranano ecco siamo arrivati finalmente oh siamo arrivati eh beh uh, qui è più bello oh che caldo qui dentro mi si sono appannati gli occhiali comunque questa camera è stupenda è molto più grande di quella di prima è molto più tradizionale Perciò sì, vi farò vedere pure questa camera. Aspettate che vado a prendere le valigie e tutto e mi sposto qui. Cacchio, ho voluto prima vederla perché chissà dove mi mandavano. Ah, sì, sì. Ecco, siamo arrivati, ci siamo appena spostati, abbiamo spostato tutte le valigie e questa qui è la nostra camera nuova. Si entra da qui ed è molto più grande. Oh, guarda, ci abbiamo pure l'angolo cucina, però io non vedo la cucina, cioè... <ride> Come si cucina qui? Non c'è alcuna cosa per cucinare. C'è il bagno normalissimo come quello di prima. Il lavandino. Qui c'è pure la sala da pranzo o da cena. Poi ci spostiamo qui. <ride> ecco qui la nostra camera e diciamo che la televisione fa più cagare rispetto a quella di prima qui invece il ca è molto più grande diciamo che è un pochino più moderna sta stanza però ha sempre quella particolarità del tonpei del nord est della cina cioè guardate le tende Ehi! le magnifiche tende del tonpei poi ci abbiamo pure il materassino cuscini tutti col tessuto a fiore praticamente qui sotto c'è la legna no mettete il fuoco poi si accende e riscalda tutto il can e si dormirà con un bel calduccio. Dai, adesso metto a riposare. Che qui tocca dormire presto e svegliarsi presto. Perché il giorno veramente finisce prima. Le 4 di pomeriggio qui è come se fosse eh, le 8 di sera in Italia. Cioè, fra un'oretta dormo, così domani mattina mi potrò svegliare prima e avere più tempo per fare tutti i contenuti per voi. Una particolarità che ho notato nel nord-est della Cina è che non esiste alcun frigorifero. Questi cassetti non sono cassetti, sono per nascondere i tubi. Guardate, <ride> sono tutti per nascondere i tubi. Cioè, eh, guarda pure qui. Ah no, questo è un cassetto. Che schifo è? No, vabbè, è uno scaraffaggio morto. Vabbè, eh, questi sono cassetti, ma il frigo non esiste. No, non esiste proprio. Alla fine, per conservare qualcosa, basta metterlo fuori dalla porta. Sì, perché qui fa freddo. Il frigo, che cacchio serve? Tipo, se volete bere un'acqua fredda... Cacchio si apre sta porta, ecco. La mettete qui. Mi ha fatto stare per, tipo, 5 minuti. Tutto per letto! Questi armadietti qui, anzi queste scatole qui, sono per mettere eh, le cose per letto, le lenzuole, eccetera. Qual è il roots con tutti questi fiori? Sembrano tutti uguali. Dobbiamo trovare prima il roots, che sarebbe il letto. Ed è questo. Questa è la coperta. Praticamente hanno gli stessi fiori, però per capire se è un roots o una coperta basta toccare e vedere che il roots è un pochino più dura rispetto alla coperta. Ai! Mettiamoci un altro roots, dai. Quello è più morbido del letto. Ai! I cuscini. Non si vedono i cuscini. Letto fatto, fra un po' dormiamo e questa è la coperta, non so se ci servirà perché fa grandissimo. E questo è il letto del nord-est della Cina, su un bel 
<ride> riscaldato figo eh <ride> dal nulla ma se entrano i fuochi d'artificio <ride> vabbè stupendo cioè no vabbè uno spettacolo che si entravano oh l'acqua vediamo se è pronto Beh dai, bello freddo eh. Stiamo dentro che sennò non lo schiaccio. Ok, questo è solamente l'inizio di questa serie alla scoperta del Tompei. E come avrete notato c'è la neve. Perciò nella prossima puntata vi porterò a vedere un paesaggio da sogno dove la neve fa da protagonista. Vabbè raga, è giunta al termine pure questa puntata qui. Grazie di essere arrivati fin qui. E spero che il video vi sia piaciuto Non dimenticatevi del like e di seguire il mio canale se non l'avete ancora fatto Così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo E boh, ci si becca nel prossimo video Vabbè, ciao